สวัสดีตอนบ่ายนะคะทุกท่าน Are you awake? Yeah. Uh, ตื่นกันหรือเปล่าคะ All right. So I only have a short time today, so I'll see how much I can cover. Uh, วันนี้เรามีเวลาสั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นดูซิว่าจะพูดได้มากแค่ไหน Are you ready to learn? พร้อมหรือยังที่จะเรียนรู้คะ Okay, first of all, Sana wanted to um, say that today's lunch, you had a little taste of Korean food. I said that today we got a taste of Korean food. But typically when we make kimbap, kimbap is like a Korean sushi. Kimbap is like a sushi from Korea. You're supposed to take the seaweed and rice and put the different vegetables, right? We're going to put the vegetables. เราจะเราจะเอาซีวีดก็คือสาหร่ายทะเลแล้วก็ใส่ข้าวแล้วก็ผักชนิดต่างๆ But if you put avocado it makes it taste very good แต่ถ้าเราใส่อะบาคาโดเข้าไปด้วยจะทําให้รสชาตินั้นอร่อยมากขึ้น Sorry we didn't have any avocado this time ขอโทษด้วยไม่มีอะบาคาโด And also in the Bethel Sanitarium they also add avocado and also um, eggs that are organic without any Antibiotics and their homegrown eggs. Ah, at Bethel, นะคะเขาจะใช้อะบาคาโดเขาจะใส่อะบาคาโดด้วยแล้วก็เขาก็จะเอาไข่ซึ่งเป็นไข่ออร์แกนิกหรือธรรมชาติซึ่งไม่ได้ซื้อมามาจากฟาร์มนะคะเอามาใส่เพิ่มเข้าไปด้วย So although eggs are not very healthy, right? In general, especially today, because of all the antibiotics that are put in and other things. จริงๆแล้วไข่มีประโยชน์มากแต่ต้องเป็นไข่ที่ Ellen White said that those um, eggs that are um, that are laid by the chickens who are who eat the natural greens and grains in a healthy environment, they are okay to eat the eggs. Ah, Nang Lin Chiu White said that eggs that are born from chickens that are born from natural grains and grains, that is, eat from natural grains, that is, eat from natural grains, that is, eat from natural grains. But don't take that as permission to eat any and all eggs. But not giving permission to eat eggs. Not saying you have to eat eggs. You know that the egg yolk has a lot of cholesterol and other things that are not good for you. We know that the egg yolk has a lot of cholesterol and other things that are not good for you. We know that the egg yolk has a lot of cholesterol and other things that are not good for you. We know that the egg yolk has a lot of cholesterol and other things that are not good for you. We know that the egg yolk has a lot of cholesterol and other things that are not good for you. We know that the egg yolk has a lot of cholesterol and other things that are not good for you. We know that the egg yolk has a lot of cholesterol and other things that are not good for you. We know that the egg yolk has a lot of cholesterol and other things that are not good for you. We know that the egg yolk has a lot of cholesterol and other things that are not good for you. We know that the egg yolk has a lot of cholesterol and other things that are not good for you. We know that the egg yolk has a lot of cholesterol and other things that are not good for you. We know that That when you transition from water to fruit, or fruit to recovery meals, please come see me so I can give you the right amount. ในเรื่องของการออกอาหารนะคะก็คือจะเป็นกันดีมากเลยถ้าเราไม่ว่าจะเป็นการออกอาหารด้วยน้ำแล้วก็ไปที่แล้วก็อดผลไม้ต่อคือจากน้ำแล้วก็ไปสู่ผลไม้หรือจากผลไม้แล้วก็มาที่การการเชื่อมต่ออาหารที่ว่าจะไปกินอาหารตามปกตินะคะก็ขอให้มาหาคุณจอยก่อน That way that we we can make sure that your recovery meals are um, a success เพราะว่าเราต้องการเพื่อความมั่นใจแน่นอนว่าการการเชื่อมต่อระหว่างการโอนอาหารไปสู่การรับประทานอาหารปกติเนี่ยจะประสบความสําเร็จมากขึ้น The second thing is While you are fasting, don't do vigorous exercise or hard manual labor. แล้วก็ข้อที่สองนะคะเวลาที่เราทําการอดอาหารด้วยน้ําหรือผลไม้ก็ตามขอให้อย่าออกกําลังกายที่หนักเกินไป Okay, Mrs. Foster. Um, thanks so much for helping us. I just need a clarification because in my notes I wrote yesterday for the second, for the second um, recovery meal, you should have two. Spoons and rice, but you can also have one spoon of rice and vegetables. Oh no, for the first day. So it depends on how long your fast was, and because your fast was three days, I gave you. You said that you had one spoonful of rice this morning, and so for lunch it should be a little, maybe like two spoonfuls of rice and a vegetable, maybe a little bit of raw. Yeah. Sure. Okay. ไม่เป็นไรนะน้องเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องของเขาเมื่อกี้เขาถามเรื่องว่าเขาอดอาหารมาสามวันแล้วก็เขาจะต้องมากินวันนี้เมื่อเช้านี้ข้าวหนึ่งช้อนแล้วก็วันเที่ยงนี้ก็ข้าวอีกประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนครึ่งหรือเกือบเกือบจะสองช้อนแล้วก็รวมกับ
Okay, now I want to talk about just eating fruit, not for a fruit fast. Now, we told you that we eat one kind of fruit because it's the best for digestion. It's most easily digestible, one kind of fruit. Now, for patients, it's really important to stick with the one kind of fruit only. For healthy people, it's okay for, to have per one meal. meal. Per meal. In, um, for healthy people, it's okay to have two or up to three kinds of similar fruits in one meal. Similar. Okay. So don't mix sweet fruits and sour fruits in one meal. Okay, does that make sense? Okay, also, it's very important to eat ripe fruits. Ripe. It should not be unripe or green. Green or unripe fruits or vegetables, they are hard to digest. And overripe. Fruits and vegetables are not good for your health. If it's overripe, that, mean, that means it's already rotting. Now, regarding diabetics, people with diabetes that have high blood sugar, eating one kind of fruit by itself will not spike the sugar. Uh, make the blood sugar go up uh, very quickly. Uh, uh, what is it? No need, don't eat the sweet fruit. Oh, okay, for diabetic fruits, uh, for diabetic people, um, if you eat one kind of fruit, it will not make your blood sugar go high very quickly. Uh, uh, but when fruit is for a diabetic, when fruit is eaten, eaten together with some kind of other food, then it can cause the blood sugar to spike. Okay, Okay, so diabetics might want to avoid fruits that have a high sugar content. Don't eat too much durian, mango, bananas. Okay, may Persimmons, I don't know if you guys eat that. Persimmons, the orange fruit. Do we have? Don't really have it here. So sweet, okay. Maybe you don't have the sweet fruits. Just be careful with the sweet fruits. And what I found personally is that eating durian in the morning, breakfast or lunch is okay, but in dinner time it's not good. I don't feel good for the rest of the night until the next morning. But everyone is different. So you have to ask each individual which fruit has a 
bad reaction for them and avoid that. อ่าแล้วก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามตัวเองผลไม้ชนิดไหนที่อ่าดีแล้วก็ไม่ดีที่เราควร
Proverbs 3, 5 and 6. Proverbs 3, 5 and 6. This is a verse that we can cling to as we are, uh, as we have made a decision to follow and obey our Creator God. Remember it says, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him. And he will direct your path. In all your ways the, the second, yeah. Okay, the second part basically says, in all, whatever you do, um, give credit to God. And then he will he will guide your way. Okay, so allow God to change your taste buds. Your taste buds. Trust in God to give you self-control. Our job is to seek Him as our Creator, Lord, and our Savior. So trust Him. You know, I remember I was um, I was eating healthfully for a few years already. And I had remembered in the past how addicted I was to junk food. Sweet things, salty things, especially chocolate. You know, honestly, I never thought I would be able to break free from my cravings, especially for chocolate. But it's interesting how God does it for us. So one day, and, and what I recognize for myself is that when I want, when I'm craving, when I really want to eat junk food, then there's something wrong with me emotionally, mentally, or relationally. When you eat, right? When I really mm. want to eat bad food, mm. I know I have some kind of problem mentally, emotionally, or or relationally. อ่ามีบางครั้งก็อยากจะกินมากเลยไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือว่าอาหารอ่าสกปรกทั้งหลายนะฮะอาหารไอ้พวกอ่าอาหารขย
God changes our taste buds. พระเจ้าเปลี่ยนรสชาตินะการรับรู้รสชาติในร่างกายของเรา And when we fail, He reminds us that His grace is sufficient for us. และเมื่อเราล้มนะคะพระองค์ก็ทรงเตือนเรานะถึงอ่าอะไรนะคะอะไรนะคะจำได้ว่าเราได้ทำอะไรไว้ใช่โอเค I'm just really hot here โอเค so Ellen White has a few really good books regarding food and health นางลินชิวไว้มีหนังสือหลายเล่มนะคะซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราเราสามารถที่จะนำไปไปใช้ได้ I heard in the Thai language you already have Ministry of Healing ในภาษาไทยเราก็จะมีเล่มหนึ่งก็คือว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรเคล็ดลับแห่งความสุขอ่ะอ่าไม่ใช่การรัก Ministry of Healing ภาษาไทยเรียกว่าอะไรมหาศาลอ๋อมหาศาลจันแห่งการรักษา And I heard that Councils on Diets and Foods is almost finished being translated It's called Councils, a book on councils on diet and foods. การเขาเรียกว่าคำแนะนำใช่ไหมคะคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการไม่ใช่การรับประทานอาหารที่ที่ที่ที่ถูกต้องมันเป็นเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้ว So I recommend that you read those books in detail, and you can find out all about these things. ก็อยากจะแนะนำให้อ่านหนังสือนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เรามีอ่านหนังสือเล่นที่เรามีแล้วมหาสจารย์แห่งการรักษาเนี่ยเราอ่านให้ดีแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ Okay, next I want to talk about the difference between vegetarian food and health food. ต่อไปก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาหารมังสวิรัตและอาหารสุขภาพ Thank you. Bless you. So, I was a vegetarian since I was five years old. เป็นกินอาหารเจหรืออาหารมังสวิรัตตั้งแต่อายุห้าขวบ But it didn't mean that I was healthy. แต่ไม่ได้แปลว่าสุขภาพดี Okay. So just because I stopped eating meat didn't mean that I was healthy. เมื่อเราหยุดรับประทานเนื้อก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีสุขภาพที่ดี So you need to recognize what is vegetarian food and what is health food เราจะต้องเข้าใจนะฮะจะต้องแยกระหว่างอาหารมังสวิรัตและอาหารสุขภาพ Health food is everything that is in the natural form that God created อาหารสุขภาพก็คืออาหารที่เป็นอาหารธรรมชาติที่พระเจ้าได้สร้างมา Vegetarian food contains the things that God created, but people have changed the food. อาหารมังสวิรัตเนี่ยก็เป็นอาหารที่พระเจ้าสร้างเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ามนุษย์ได้ดับแปลง And there are different kinds of vegetarians, vegetarians as well. There are different um, classifications, different um, categories of vegetarians also, like um, vegan vegetarian, where they don't eat any animal products. อ่าแล้วก็ยังมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรคนคนที่รับประทานอาหารที่เราเราเรียกว่าเป็นอาหารเจมังสวิรัตแล้วก็อีกอีกอีกหลายอย่างนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของไม่รับประทานผักไม่รับประทานเนื้อสัตว์แต่แต่ว่ามันมีผักแล้วก็แต่ว่ามันก็เป็นการทําที่หลากหลาย And there's something called the lacto ovo vegetarian I mean you don't have to translate that but it's the vegetarian that also eats eggs and dairy products แล้วก็ยังมีคนที่รับประทานอาหารเจแต่ว่าก็ยังแต่ว่าก็ยังมีไข่มีทานไข่ด้วยโอเค so when we look at when we look at health foods uh, versus vegetarian foods um, you know like we'll serve tofu อ่าอย่างเช่นเรามาดูอาหารมังสวิรัตอย่างเช่นเขาใช้เต้าหู้ tofu is a vegetarian food but it is not a health food เต้าหู้เนี่ยเป็นมังสวิรัตก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้สุขภาพนะ So we don't use the large quantities, and we use it uh, once in a while. เราจะไม่ได้ใช้บ่อยหรือไม่ได้ไม่ได้รับประทานกันทุกวันแต่เราเราจะใช้นานๆใช้หนึ่งครั้ง And also um, veggie, veggie, veggie meat products. Uh, แล้วก็ like soy uh, meat uh, products. แล้วก็พวกเนื้อเนื้อเนื้อเจพวกเนื้อเจต่าง
Okay, so that is also a vegetarian food, but it's not a health food. So once in a while they'll serve it in the sanitarium. Okay, chocolate is a vegetarian food, but it's not a health food. Chocolate Okay, so to be uh, to eat health foods, let's talk about what should we eat and what should we not eat. Okay, to help you stay awake, I'm gonna ask you to help me. Okay, so first, tell me what we should not eat in order to eat healthfully. Processed foods. Sugar. I say we're gonna say refined sugar. Fermented foods. Fermented Okay. Deep fried. Deep fried. Good. White flour products. Okay, what else? White rice. Well, we're going to talk about this one a little bit more in a little bit. But. Spicy. Spicy. What else? Too salty. But we do need salt. Right? Salt, it aids, salt aids in digestion and it also makes the food tasty so that when you eat it, you say, mmm, it, it um, increases your appetite. Sorry? Sea salt? Sea salt. The salt that has definitely more cuts, it's cheap. That's very, very dangerous. The sea salt? salt the regular salt. Yeah, the salt, the regular salt has uh, composition of, of like ground stone that things that don't salt, but the reason some flavor. Okay, so bad salt. Uh-huh. Okay. Okay. So bad salt. Okay. 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 There's some major things that you have forgotten. Meat. Meat. <laughs> Fish. No, just in general, everything. Yes, yes. So that's included. Okay. Seafood, What else? Huh? Noodles. Okay, noodles will be included in this one and this one, okay? Mm -hmm. Yes. One more? Can I respectfully say also, kindly, a lot of cooked food, I know generally I've been cooking, but the cows don't cook their food and it's quite healthy. Mm -hmm. Okay, so he's... Okay, so he's talking about cooked food, so he's a proponent of raw cooking. So for our health, health cooking principles, we'll leave that one for another topic. Okay, I'm looking for one more thing. Uh, we talked about... <laughs> okay, overeating, that's not exactly a type of food, but that's a very important principle. There's something else that you're not telling me, so I'm going to write it down myself. Dairy and dairy products. Yes. Too many combinations at one time. Too many types of food. Okay, so the principle... <laughs> Oh, I'm also going to put junk food. I guess that goes in processed foods, right? 
junk food แล้วก็พวกอาหารขยะพวกขนมกรอบแกรบทั้งหลาย so the important thing for health foods is digestion if we have good digestion then we can make good blood okay okay อาหารสุขภาพนะฮะเป็นแล้วก็เขาเรียกว่าดีต่อต่อระบบกันย่อยถ้าเรามีระบบกันย่อยที่ดีนั่นแปลว่าเรามีเลือดที่สะอาด When you have good blood, then that aids in um, healing your diseases, and it also aids in good circulation. Ah, if we have blood that is clean, it will help in healing the diseases and the body of our body. And that results in good health. And we will have a 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 good health. ข้าวขาวนะคะแล้วก็อาหารหมักดอง White rice it doesn't have many nutrients and it's basically glucose so it's like sugar ข้าวขาวนะคะจริงแล้วก็ไม่ได้มีสารอาหารอะไรเลยนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นน้ำตาลมากกว่า For a diabetic it's not good uh, High glycemic High glycemic index yes What is that So for for a di diabetic person oh, ไม่ดีไม่ดีต่อคนที่มีปัญหาบางหวาน However, there's a time when we um, some people may need white rice. แต่ว่าบางคนก็จำเป็นที่ต้องการข้าวข้าวขาว When somebody needs energy quickly, คนที่แพ้เดี๋ยวก็แพ้นู่นแพ้นี่นะฮะอะไรนะ When people need energy quickly, เมื่อทุกเมื่อคนที่ต้องการพลังแบบอย่างเร่งด่วน And when they have problems with digestion, white rice can be helpful. แล้วก็เมื่อมีปัญหาเรื่องของระบบกันย่อยก็ข้าวขาวก็สามารถช่วยได้ Especially white rice porridge. โดยเฉพาะข้าข้าวขาวที่ไปต้มแล้วอะใช่ไหมคะข้าวต้มข้าวต้มขาวข้าวต้มข้าวต้มขาวนั่นแหละ Okay, now let's go on to fermented foods. Fermented foods are not good for you because the foods have been um, Fermented outside of your body. อาหารหมักดองนะคะเป็นอาหารที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าถูกหมักจากข้างนอก Now your body within your intestines it goes through a natural process of fermentation to cause different bacteria which your gut needs. ถ้าถูกเขาเรียกว่าอะไรนะคะถ้าหมักดองภายในร่างกายใช่ไหมคะถ้าเราทานอาหารเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติที่หมักดองอยู่ในกระเพาะอาหารของเราจะดีกว่าแต่ถ้ากินที่หมักแล้วมาจากข้างนอกก็จะเจอมากเกินไปขอบคุณครับ The problem is that when you eat something that's already been fermented and you ingest it into your stomach so ถ้าเรารับประทานผักที่หมักดองจากข้างนอกแล้วก็เมื่อเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยได้ย่อยในร่างกายของเรา Then when it goes into your stomach and then it goes down to your intestines then it starts the process of spoiling and rotting มันก็จะทำให้เกิดการเน่าเหม็นใช่ไหมคะการเน่าเหม็นอยู่ในกระเพาะของเรา Do you understand? Yeah Okay So if we eat the regular foods that we're supposed to eat then our body will naturally Um, do the process of fermentation to create bacteria. แล้วก็ถ้าเรารับประทานอาหารปกติก็คือแต่ปกติก็คือต้องเป็นอาหารที่ดีนะคะเข้าไปในร่างกายเนี่ยระบบกันย่อยต่างๆมันก็จะทํางานดีแล้วก็ก็จะเขาเรียกว่าอะไรจะมีจะมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งใช่ไหมคะจะมาบ้างในในเวลาที่กำลังก็คือช่วยช่วยในการย่อยแบคทีเรียตัวนั้นใช่ไหมคะ Okay, I'm just repeating myself so that if you eat fermented foods, then it's going to spoil in your stomach. Ah, if we eat food that is made from outside, it will make our body not good. Okay. So if you have digestion problems, 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 if you have digestion probl
You can try fasting for a meal. หรือว่าอาจจะทำการอดอาหารสักมื้อหนึ่ง Now, for some people who have stomach ulcers or gastritis, pain in their stomach. Also, yeah. Okay. Stomach ulcers or gastritis. กระเพาะอาหารนะคะกรดไหลย้อน Like a hole in the stomach or. Ulcer. เจ็บท้องเพราะกรดไหลย้อนใช่ไหมกรดไหลย้อนใช่ไหม You know, like <coughs> you eat a lot of spicy things and then you have this like hole in your stomach. So it hurts. And so if you have pain in your stomach or in your intestines, um, it can cause you to have a hole in your stomach. So if you have pain in your stomach or in your intestines, what's recommended is um, a mixture of 100% cold pressed extra virgin olive oil and the charcoal powder. If you have pain in your stomach or in your intestines, what's recommended is a mixture of 100% cold pressed extra virgin olive oil and the charcoal powder. Next slide. น้ำมันมะกอกแล้วก็ผงถ่าน So the oil will coat น้ำมันและผงถ่านไม่ได้ใช้กับน้ำใช้อ๋อให้กินผสมกินอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่น้ำมันมะกอกแล้วก็มะกอกแล้วก็ผงถ่านผสมกันแล้วก็รับประทาน How much charcoal and how much oil oil How much Two tablespoons of olive oil to one Teaspoon of charcoal. One teaspoon of olive oil. Uh, one teaspoon of charcoal to two tablespoons of olive oil. เมื่อเราผสมผงถ่านกับน้ำมันมะกอกนะคะก็คือน้ำมันมะกอกสองช้อนสองช้อนชาแล้วก็ผงถ่านหนึ่งช้อนชา And when you take ช้อนอะไรคะอ๋อช้อนโต๊ะใช่ไหมคะ Not teaspoon. Spoon, right? Tablespoon. Okay, so a tablespoon is a big, big spoon that you use for eating. So two big spoons of olive oil. น้ำมันมะกอกสองช้อนโต๊ะ And one smaller spoon, a teaspoon of charcoal powder. แล้วก็ผงถ่านหนึ่งหนึ่งช้อนชา And then don't drink water, right? Yes. แล้วก็ไม่ไม่ไม่ให้ดื่มน้ำนะคะ Then do not drink any water. Um, until 30 minutes after you take the mis mixture. Oh, only 30. Only 30. So after you drink the charcoal and olive oil, mm. don't drink any water for 30 minutes. หลังจากที่เราทานไอ้น้ำมันมะกอกที่ว่าผสมกับผงถ่านไปแล้วนะคะต้องรอ30นาทีนะห้ามดื่มน้ำจนกว่าจะครบ30นาที Okay, and then when people have the pain, uh, Mrs. Choi recommends that they'll take that mixture whenever they have that pain. And so what it does is the oil, it coats um, the inside of the intestines and it allows the charcoal to stay there longer to, to absorb and to take out the, the toxins and the problems. Uh, so it this is for stomach ulcers and gastritis, not just like indigestion or oh, I have a stomach ache. No, I need to make your and you need to get a good thing. Pro, I take it up with Hannah Hunt, Timmy, the cup by me, gas me, I like a cup. Does it make sense? Understand? Confused? Sleeping? Who was hungry? Why? You find out. Sorry? Oh, can we mix uh, charcoal with the uh, juice? No, 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 no. We don't drink fruit juices. Okay. We don't, in general, we do not drink fruit juices. Because we eat the whole fruit or the whole vegetable. We eat all of it. We don't drink it. She's trying to figure out how to get her kids to take charge. <laughs> Good luck. <laughs> Pray. <laughs> okay, let's go. We're really out of time, so I'm not sure. Yes. I want to know about probiotics. So you're saying that probiotics are not necessary for your intestine? That's right. So anything external that's um, fermented outside is not necessarily for, for you because you're body does it naturally. 
Because it causes the rotting in the stomach. Because it's pre, it's fermented outside of the body. Are you talking about the foods, but also the supplement, the probiotics? I think it's the same, right? I'm, I'm not sure. I haven't personally done research, but based upon the principles that I've learned, that seems consistent. You can ask Mrs. Choi specifically. Yeah. Okay, I want to finish here with what we should eat. What should we eat? Okay, what should we eat? Okay, we, we learned from Genesis 129, we eat fruits. Genesis 129, we eat fruits. What is it? Grains. Herbs. Beans. <laughs> sea salt. Someone's missing a major group, vegetables. Bread. Uh, bread, it comes from grains. Sprouts. Sprouts comes from vegetables or it's from seeds. Okay, I think this is a very good, good list here. Now, the important thing is to get a variety. Okay, so when we focus on a variety of different vegetables, fruits, and all the others, then we get all the different vitamins and minerals and nutrients that we need. That's why we don't say, okay, for gout, you should eat this and this, and for diabetes, you should eat this and this, and for this disease, you should eat this and this. No, just have the whole variety, and you will have the necessary vitamins and minerals. เราจะไม่บอกว่าเอาคุณเป็นเก๊าคุณควรจะกินอาหารประเภทนี้คุณเป็นเอ่อเอ่อเค้าเรียกว่าอะไรอ่าอ่าไม่ปลายหมดแล
Oh, I'm going to talk about that next. No, just. but you just said that we eat the fruit first. Is there enough time for the fruit to be digested before the rest of the meal? I'm going to talk about that first. I'm going to talk about it in just a minute, OK? Because I'm going to be talking about the combination of fruits and, um, fruits and vegetables. OK, so next I want to talk about how to set a meal, how to set a menu for one meal. Okay, so first you have a grain, like rice or bread. Okay, and then you have a main cooked dish. You have a cooked vegetable. You have a salad. And you have something raw. Based upon Mrs. Choi's experience, she says this is ideal for the restoration of health for people who are sick. Okay. And so uh, within your cooking, you should have, in one meal, you should at least have either beans or nuts. ในแต่ละมื้อเราก็สามารถที่จะเพิ่มถั่วแล้วก็เอ่อถั่วกับนัทเหมือนกันนะเนาะก็ถั่วในภาษาไทยคือถั่วนั่นแหละแคนเชน
Okay, I have five more minutes. Yeah, we like Hannah too, huh? Okay, I want to talk about the food combinations. Mixing fruits and vegetables. Okay, uh, now it's a problem of mixing fruits and vegetables. Okay, my battery is dead. Okay, so you may have heard that we should not mix fruits and vegetables in a meal. We don't need to mix fruits and vegetables. But we need to break down the information so that you can understand clearly what this means. So write down these three principles, and that it will help to guide you in understanding how to how to understand this principle. We have two different kinds of fruits, and we're going to call them tree fruits. Versus vegetable fruits. Okay. Ah, ข้อแรกก็คือเราเราแบ่งผักและผลไม้ออกเป็นสามอย่างนะฮะก็คืออไม่ใช่ก็คือผลไม้ที่เกิดจากต้นแล้วก็ผลไม้ที่เป็นผัก These are just two categories. This is name I just came up with to help distinguish the two. อืมเกี่ยวกับข้อแรกก็ข้อแรกก็คือเราไม่ควรที่จะรับประทาน do not eat tree fruit okay can you just repeat what I said I just made this distinction this difference between these kinds of fruits I just gave the name so it's not an official name tree fruits and vegetable fruits two different kinds categories of fruits อ่ามีมีผลไม้อยู่สองชนิดนะคะที่ที่ที่อยากจะให้รู้นะคะชิ้นเล็กและชิ้นแรกก็คือผลไม้ที่เกิดจากต้นผลไม้ที่อยู่บนต้นแล้วก็ผลไม้ที่เรียกว่าผลไม้ที่เป็นผัก And I will explain more what tree fruits are and what vegetable fruits are in after I tell you the principles. เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะ Okay, so number one, do not eat tree fruits with raw vegetables. ข้อแรกนะคะไม่ควรจะรับประทานผลไม้ที่มาจากต้นนะฮะต้นต้นไม้ที่เป็นต้นไม่ควรรับประทานผลไม้ที่มาจากต้นร่วมกับผักผักสด So if I'm going to eat a salad for lunch, I'm not going to eat mangoes with my salad. ถ้าสมมติว่าอยากจะกินสลัดสำหรับมื้อเที่ยงนี้นะก็จะไม่ควรรับประทานมะม่วง I'm not going to eat orange or guava with my salad. ก็จะไม่กินมะม่วงกับผักหรือส้มกับผักหรือ Farang kapa. Okay. Okay. So second principle is you can eat vegetable fruits with raw vegetables. ข้อสองคือเราสามารถรับประทานผลไม้ที่เป็นผักร่วมกับผักสด Okay. And then the third principle is you can eat Tree fruits with cooked vegetables. แล้วหลักการที่สามก็คือเราสามารถรับประทานผลไม้ที่เกิดจากต้นนะคะที่ที่เกิดจากต้นเนี่ยร่วมกับผักที่สุกแล้ว Okay, so we're talking about tree fruits being like mangoes, oranges, guava. What else? Help me out here. Durian, pear. Pear, apple. We're going to talk about avocados later. Jackfruit. So anything that grows on a tree that lasts for many years, you know, the tree lives for many, many, many years, and then you keep getting fruit every season. ผลไม้ที่เกิดจากต้นก็คือต้นไม้ที่เกิดจากต้นไม้ที่มีอายุหลายปีนะคะก็คือสามารถที่จะอย่างเช่นต้นแอปเปิลทูเรียนนะคะส้ม Okay, and then the distinction. Pear, mamuang. Oh, this one. This one has age. Okay, so the vegetable fruits are the ones that are annual fruits that grow. The plant grows. You have the fruit, and then it dies. The next year, you plant more, and then you grow and you eat it, and then it, the plant dies. Pomegranate is a fruit that is a pomegranate from the fact that when we plant it, when we plant it, we plant it. ผลแล้วก็ต
้นก็จะตายไปนะฮะก็คืออายุสั้น an annual fruit it's it's one year one year fruit or ประมาณหนึ่งปีอายุไม่เกินหนึ่งปีก็ it grows on the vine on the ground แล้วก็เป็นประเภทเถา okay so for example tomatoes ตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นมะเขือเทศ watermelon แตงโม Different kinds of melon, cantaloupe, green melon. ก็มีเยอะแยะเลยแตงชิ้นต่างๆ Cucumbers. Cucumbers. Okay. There are a couple. Did you tell them? Yeah, already. Already. Okay. So there are a couple of fruits, especially here in um, Thailand, that are kind of like in between. ก็มีมีมีผลไม้บางชนิดนะฮะที่ว่าแบบกางกึ่งอะอยู่กึ่งกลางจะเป็นต้นก็ไม่ใช่จะเป็นเถาก็ไม่เชิง And these are bananas and papaya อย่างเช่นกล้วยกับมะละกอ So what I found is that they're they're both very อ่ะหมุนเป็นเถาค่ะโอ้โอ pineapples included in the แต่ว่าอายุยืนเนาะ in this fruit here pineapple is not a question at all pineapple is definitely a vegetable fruit because it's an annual fruit and you can never eat pineapple by itself right we talked to talked about that before right Because it's very acidic, so pineapple is definitely considered a vegetable fruit. You need to eat it together with the food. Okay. สับปะรดอยู่ในจัดจัดอยู่ในประเภทของผลไม้ผลไม้ที่เป็นผักนะฮะเพราะแล้วก็เราก็เรียนรู้แล้วว่าโดยเราจะกินสับปะรดโดยลำพังไม่ได้ก็คือตัวมันอันตรายมากต่อโอเคกระเพาะ Bananas and papaya. What I found is that um, I think bananas they grow in less than one year, and you kick down the tree, and then something else comes out from the bottom, right? กล้วยกล้วยเนี่ยคิดว่ามีอายุประมาณแค่ประมาณเกือบปีนะประมาณปีหนึ่งแล้วก็เมื่อมันออกผลเสร็จปุ๊บมันก็เราก็ตัดทิ้ง It seems to me that it can almost go either way, but we can check based upon our personal digestion. If it doesn't digest, let's say we eat bananas and apple, and it does not digest well. Then consider banana a vegetable fruit and don't eat it together. Ah, แล้วถ้าสมมติเรากินกล้วยเมื่อเรากินกล้วยแล้วปรากฏว่าโอ้มันย่อยไม่ดีมันมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะเราก็ต้องดูตัวเองต้องดูตัวเองไม่ใช่ทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าถ้าเมื่อเรากินกล้วยไปแล้วเนี่ยมันปรากฏมันเกิดการปวดท้องมีแก๊สมีอะไรในกระเพาะปรากฏว่าให้เรากินกล้วยตัวเนี้ยให้ถือว่าเป็นเป็นผัก Okay, and papaya also is kind of in the middle because some papaya trees only grow within one year and it's done, right? But I heard that some can last for a couple of years too. So that's another one that's kind of in the middle. Ah, แล้วก็มะละกอก็เช่นเดียวกันนะฮะปกติอายุก็ประมาณปีหนึ่งแล้วก็มันก็จะตายไป Okay, and then avocado is a totally different kind of fruit. Um, I consider avocado, uh, avocado kind of more like a nut. อะโวคาโดไม่ใช่ผลไม้แต่ว่ามันจะจัดอยู่ในประเภทของถั่วเพราะว่าเพราะว่ามีมันอ๋เพราะว่าเนื้อของมันนี่มันมากก็น่าจะจัดอยู่ในประเภทถั่วโอเค so let's review the principles now don't eat tree fruits together with raw vegetables หลักการของเรามาดูข้อแรกนะคะไม่ควรจะรับประทานผลไม้ที่เกิดจากต้นนะฮะร่วมกับผักสด But you can eat vegetable fruits together with raw vegetables because แต่เราสามารถรับประทานผลไม้ที่เป็นผักร่วมกับผักสด It's based upon digestion so it's like Because the um, the vegetable fruits are like regular vegetables, which grow on the ground, and they only are grow, they only grow annually. Um, they have similar types of um, digestion. Third one, you can eat tree fruits with cooked vegetables, but no raw. Ah, we are able to eat fruit with cooked vegetables, but no raw. Ah, we are able to eat fruit with cooked vegetables, but no raw. Ah, we are able to eat fruit with cooked vegetables, but no raw. Ah, we are able to eat fruit with cooked vegetables, but no raw. Ah, we are able to eat fruit with cooked vegetables, but no raw. Ah, we are able to eat fruit with cooked vegetables, but no raw. Ah, we are able to eat fruit with cooked vegetables, but no raw. Ah, we are able to eat fruit with cooked vegetables, but no raw. Ah, we are able to eat fruit with cooked vegetables, but no raw. Ah, we are able to eat fruit with cooked vegetables, but no raw. Ah, we are able to eat fruit with
uh, parts of the meal. But for the second meal, what I would do is I would not eat any raw vegetables and instead eat tree fruits together with my grains and with my cooked vegetables. In that way, you can get the variety. Yes. What about cooked fruits, like cooked tree fruits? I don't know anything about cooked fruits. Like applesauce, I prepared sauce. I, I don't know. This is something you have to research. I don't know the answer to that. Yes. Where does coconut belong? A coconut, I think it's more like a nut. It's very high in fat. I would not consider it a fruit. It's in the shape of a Not recommended like, to eat it as a fruit, fruit, like a fruit meal. That's a lot of fat in one sitting. Yeah. yeah. <laughs> it's yummy, that's true. That's very true, yes. So you, you, you categorize avocado, you just instruct how to eat it. You eat it the same way you eat the nuts? Yes, same as the nuts. We put it with fruits, we put it with vegetables, either way. Yes. Uh, she was asking about corn. How is it? Corn? Like, like corn on the cob. Mm -hmm. What is it? <clears throat> Uh, yeah. Corn is more like a grain. grain. It's more like a grain. It's a starch. It's like potatoes. Okay, we are way, way over time, and I'm sorry for that, but I hope that it's been beneficial for you. And if you have any other questions, please let me know. I'll do my best to find out the answer and let you know. And number two, you can also do research. A lot of this information you can also read yourself in Ellen White's writings and also check my, with my good friend, Mr. Google, and uh, do research, right? Thank you. ก็คุณจอยก็ก็แบ่งปันนะเท่านี้แล้วก็เราก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลเอาเองได้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือว่าไปหาในก